ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் உங்கள் சிந்து சொல்லு டிராவலர் ஃப்ரம் காஷ்மீர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காஷ்மீரில் இருந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடிக்கடி கேட்குற அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து காஷ்மீர் விசிட் பண்ணுறது சேஃபாக இல்லையா இது வந்து எல்லாருமே கேட்குற ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து எது அதெல்லாம் பாப்புலர் அட்ராக்ஷன் எந்த பிளேஸ்லாம் மஸ்ட்டு விசிட் காஷ்மீரில் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க அண்ட் மூணாவது விஷயம் வந்து பெஸ்ட்டு டைம் டு விசிட் காஷ்மீர் அண்ட் நாலாவது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆஃப் பீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்னோ வந்து எப்பெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாலாவது கொஸ்டின்ஸாக அதிகமான பேர் கேட்டிருக்கீங்க அஞ்சாவது கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் வந்தால் எவ்வளோ ஆகும் அஞ்சு பேர் வந்தால் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த அஞ்சு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து காஷ்மீர் வந்து ட்ரீம் பிளேஸ்னே சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருமே வரணும் பட் எவ்வளோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிருப்பீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க காஷ்மீர் போகணும்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த வீடியோ மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்க So this video is sponsored by SST Tours. நம்ம ஓனர் ரன் பண்ணுற ட்ராவல் கம்பெனி இன் காஷ்மீர் எஸ்பெஷலி ஃபார் சவுத் இண்டியன் பீப்புள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருக்கு மேல வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து ஒரு சோலோ டிராவலர் ஆனால் இப்பயும் நீங்கள் சோலோ டிராவலரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆமாம் தான் ஏன்னா இங்கே நான் வந்து தனியாக தான் இருக்கேன் எனக்கு காஷ்மீர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நிறைய பேரோட ரொம்ப கன்சர்னாக இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே காஷ்மீர் போட்டோம் அப்படின்னாலே நிறைய வந்து ஒரு மாதிரி பயமுறுத்துகிற மாதிரியான வீடியோஸ் தான் வந்து நிறைய நம்ம பார்ப்போம் அது வந்து நம்ம தப்பு இல்லை பட் ஸ்டில் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு சைடு தான் காட்டுறாங்க இன்னொரு சைடு வந்து காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து காஷ்மீர் இன்னும் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க காஷ்மீர் பிளேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஃப் இங்கே இருக்க பீப்புளுமே வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமா இங்க தான் இருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு நம்ம இங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிப்ரவரியில் நான் காஷ்மீர் விசிட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஒரு சோலோ பேக் பேக்கராக விசிட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டு அப்போலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டோம் இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சேஃப்டியான ஒரு இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு பிளேஸ்னே சொல்லலாம் காஷ்மீர் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு விசிட் கண்டிப்பாக சேஃபும் கூட யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் நான் வந்து இங்கே தனியாக தாங்க இருக்கேன் என்னோடய ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாருமே இங்கே கிடையாது ஈவன் எனக்கு ஹிந்தியுமே தெரியாது ஸ்டில் நான் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷை வச்சு தான் நான் இங்கே மேனேஜ் பண்ணுறேன் பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு மற்ற ஸ்டேட்டில் வந்து அந்த ஹிந்தி தெரியலனா கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது பீப்புள் தே வில் அக்செப்ட் ஹூ யூ ஆர் அந்த மாதிரி பீப்புள் இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் காஷ்மீர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான பிளேசஸ் நான் சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நாள் இல்லை ஆறு நாள் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா பேசிக்கான பிளேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரீநகர் ஏன்னா ஸ்ரீநகர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அரைவல் ஆவீங்க ஃப்ளைட்டில் வந்தாலும் சரி ரோடு வழியாக வந்தாலும் சரி ஸ்ரீநகர் தான் ஃபஸ்ட்டு வருவீங்க ஸ்ரீநகர் ஸ்ரீநகரில் டால் லேக் ரொம்ப ஃபேமஸான பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் குல்மார்க் பஹல்கம் சோன்மார்க் இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு டேஸ் இருக்குது அப்படின்னா தூத்பத்ரி யோஸ்மார்க் அஹர்பால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் காஷ்மீரை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா நீங்கள் பத்து டைம் வந்தாலும் பத்து டைமும் பார்க்குறதுக்கான புது பிளேசஸ் இங்கே இருக்குது பத்து டைம் நீங்கள் விசிட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பிளேஸ் வந்து யூஸ்வலாக பார்ப்பாங்க இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா பிளேசஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது காஷ்மீர் வந்து ரொம்ப ஹியூஜ் நீங்கள் வந்து பத்து டைமில் இருபது டைம் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒவ்வொரு வருஷமும் வரீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கான ஃப்ரெஷ்ஷான புது பிளேஸஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நானே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்டில் ஐ எம் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நியூ பிளேசஸ் இன் காஷ்மீர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்
மே ஜூன் இந்த ரெண்டு மாதம் வந்து சம்மர் சீசன் அதாவது எங்கே பார்த்தாலும் க்ரீனரியாக இருக்கும் ஸ்னோ பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி மவுண்டைன் மேலே கொஞ்சமாக ஸ்னோ பார்க்கலாம் அதுக்காக நிறையாலாம் ஸ்னோ பார்க்க முடியாது ரொம்ப வெயில் அடிக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மவுண்டைன் மேலே கொஞ்சமாக ஸ்னோ பார்க்க முடியும் எங்கே அப்படின்னா சோன்மார்க்லேயோ இல்லைன்னா குல்மார்க்லேயோ கொஞ்சோண்டு ஸ்னோ பார்க்க முடியும் ரொம்ப ஸ்னோ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வராதீங்க நீங்கள் ஜூலை ஆகஸ்டில் வரீங்க அப்படின்னா ஏன்னா நீங்கள் வரது கம்ப்ளீட்டாக சம்மரில் தான் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த ரெண்டு மாதம் அமர்நாத் யாத்திரா காஷ்மீரில் நடக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஹெக்டிக்கான ட்ராவலாக இருக்கும் பிகாஸ் பேல்காம் அண்ட் சோன்மார்க் வந்து விசிட் பண்ணுறது நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் நிறையா டைமில் ரோடை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் பேர் வந்து அமர்நாத் யாத்திரைக்கு வருவாங்க ஸோ யாத்திரீஸ்க்கு தான் மோஸ்ட்லி ரோடு ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க டூரிஸ்ட்க்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரோடு க்ளோஸில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரீங்கன்னா பேல்காம் சோன்மார்க் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறது நல்லது அண்ட் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீடைல் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்க செப்டம்பர் அக்டோபர் இந்த ரெண்டு மாதம் வந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வால்நட் நிறைய பார்க்கலாம் ஆப்பிள் நிறைய பார்க்கலாம் சாஃப்ரான் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கலாம் பட் ஸ்னோ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வராதிங்க பட் வெதர் வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் பெரியவங்க குழந்தைங்கலாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் டைம் ஆட்டம் சீசன் அண்ட் அக்டோபர் வரைக்குமே ஆட்டம் சீசன் இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சீசன் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த ஆட்டமில் வந்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆப்வியஸ்லி ஸ்னோ வந்து மவுண்டைன் மேலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் கீழெல்லாம் ஸ்னோ இருக்காது பட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் காஷ்மீர் ஸோ காஷ்மீரை வந்து இந்த நாலு சீசனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சீசன் ஸோ ஸ்னோ வந்து எப்போ பார்க்க முடியும் அப்படின்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச் ஏப்ரல் வந்தீங்க அப்படின்னா மவுண்டைன் மேலே பார்க்கலாம் இந்த ஏழு மாதம் தவிர மற்ற அஞ்சு மாதம் ஸ்னோ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வராதுங்க மேபி பை லாக் நிறையா வெயில் அடிக்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்னோ எங்கேயாவது இருக்க சான்சஸ் இருக்குது பட் ஸ்னோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அஞ்சு மாதத்துக்கு வராதிங்க நாலாவது கொஸ்டின் நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா ஆஃப் பீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்தெந்த பிளேஸஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் குல்மார்க் பேல்காம் சோன்மார்க் ஸ்ரீநகர்லாம் ஆல்ரெடி விசிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இல்லாமல் என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆப்வியஸ்லி காஷ்மீர் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் நீங்கள் பத்து டைம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக வந்தீங்கன்னா கூட ஒரு வருஷமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பிளேஸ் இருக்குது குரேஸ் வேலி பேங்கஸ் வேலி வர்வான் வேலி அதுக்கப்புறம் சுர்மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹர்பால் இருக்குது யோஸ்மார்க் பக்கத்துலேயே ரெண்டு மூணு பிளேஸ் இருக்குது அண்ட் தூத்பத்திரி பக்கத்தில் ஏர்ஃபர் வாட்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃப் வீட் பிளேஸஸ் வந்து நீங்கள் தாராளமாக விசிட் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி குரேஸ் வேலி வந்து ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் விசிட் ஆஃப் வீட் பிளேஸஸ் இப்போ தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மெயின் கொஸ்டின்கே வரும் ஸோ மெயின் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆகும் காஷ்மீர் வரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இயர் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இதை நான் இன்னொரு வீடியோ வந்து மேபி எடுக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு டிப் கொடுத்துட்றேன் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஐநூறுரூபாயிலருந்து அஞ்சாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்குமே உங்களுக்கு ரூம் கிடைக்கும் இல்லை உங்களோட கம்ஃபர்ட் அதாவது இந்த மாதிரி ரூமில் இருந்தால் தான் என்னால் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் இல்லை இந்த ரூமை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட கம்ஃபர்ட் பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இந்த பட்ஜெட் வந்து கிடைக்கும் மினிமம் வந்து ஒரு கப்பல் வரீங்க ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு த்ரீ ஸ்டார் கேட்டகரியில் வந்து நல்ல ஃபுட்டு ஸ்டே வெஹிக்கிள் சைட் சீங் இந்த எல்லாமே போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் கிட்டே ஆகும் இல்லை நான் பட்ஜெட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய்லேருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட தாராளமாக பண்ணலாம் கப்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நாட் ஒன் பர்சன் கப்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் ஒருத்தர் வரீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ஒருத்தர்னா ஃபுல் ரூம் ரெண்ட்டும் ஒருத்தர் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபுல் கேபு சார்ஜும் ஒருத்தர் தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஷேரிங் கேபு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்தளவு வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் க்ரியேட்டர்ஸ் வந்து வராங்க வந்துட்டு இங்கே ஷேரிங் கேப் இருக்குது இங்கே வந்து பஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கேயே இருக்கிற எங்களுக்கு தான் தெரியும
கார் வந்து எடுத்துக்கணும் நீங்க ஆறு நாளுக்கு கார் எடுக்கணும் ஸ்டே எடுக்கணும் ஃபுட் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ பட்ஜெட்க்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகே இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காஷ்மீர் பத்தின எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லயோ இல்லை மெயில் ஐடிலையோ வந்து நீங்க வந்து மெசேஜ் போடலாம் நம்ம டீம் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நீங்க யாராவது காஷ்மீர்ல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா மறந்தனா மெயில் ஐடி உங்களோட ரிசியூம் சென்ட் பண்ணி விடுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் பை